哈喽，大家好，到了一些滑雪装备啊。之前我拍了一期我们去滑雪的视频啊，那也是咱们今年第一次滑雪，而且我本人也是一个滑雪小白，第一次滑完呢，摔的也是浑身痛啊。然后我就在网上买了一些装备，刚好我们今天晚上又要去滑雪啊，快递到的也是蛮及时的，给大家看一下。满满一箱，这是滑雪手套，闷子啊，一百块钱这个手套，这是咱们滑雪的时候，这个手套一定要防水。嗯，这是一个护脸，滑雪的时候啊，风有点大，尤其是滑快了以后，所以咱们得搞个护脸。嗯，挂到耳朵上，然后可以拉下来当个围脖，三十块。这是一个儿童手套啊，这个是给刘萌萌买的。对，还有一个护腕，这是有一块钢板，看，钢板在这块。因为咱们滑雪的时候啊，摔倒以后习惯性的用手撑地，所以咱们带个护腕。保护一下我们的手腕，因为在我身边就有这样的例子。我们一个同事，这只手在拿着相机给别人拍摄，然后摔倒的时候，他又舍不得自己手里的相机摔坏，所以这个手去撑地，然后手腕骨折。现在恢复了，恢复了以后，他每年天气凉啊，还是会疼，摔断啊，那真的是一辈子的事情，所以一定要做好这个防护措施。然后就是两个小乌龟了，可以 ，OK， 好，就买了这些东西。大家觉得滑雪的装备应该很贵啊，确实很贵，滑雪板、滑雪服，还有一些其他的一些东西特别贵。我们这次买的呢，就是。急需啊，刚需的东西。有了上一次滑雪的经验之后呢，我觉得对于新手小白来讲，咱们的手套、护腕和护臀，我觉得是比较实用的一些东西。咱们滑雪嘛，一步一步来，装备一点一点的买，先把最需要的先买了。那 OK， 话不多说，我们今天再去滑一个夜场 ，Let's go！ 我们现在去接滑友，去接白弟弟。今天晚上就我们两个人。大家可能觉得滑雪是一个很。贵的一项运动啊，这个要看你在哪里。在我们新疆的话，滑雪就非常便宜，而且非常方便。夜场八十块钱，滑雪场就在市区，交通成本、门票成本还有住宿成本。有些滑雪场是在离市区很远的地方啊。如果说你想滑个痛快的话，你得住在那个滑雪场的酒店里。呃，咱们这不需要，咱们库尔勒不需要。市区里的滑雪场，夜场八十块。下班了，开上车去玩完了，开车去吃个饭，回家睡觉，就是这么方便。哎呀，这就是我的乌龟吗？你的那个我还没给你拆呢，那我已经这个我已经带过了。你已经带过了啊？啊，手套也带上了。啊，这个是我的呗。对，这是你的。啊。我们今天好好滑一个。零板儿，零板儿，我们来零板儿，两个单板儿。结婚了吗？一个四二，一个四三。哪个？那个是四三，嗯。
Kamu beda ya Sila今天的运动结束了。吃，今天，今天滑的不太尽兴，咱们吃要吃的尽兴啊，好不好？我们滑完雪来吃一个。羊肉酸汤馄饨吧，这个地方有揪片子和馄饨。炒肉。四个缸子还是六个肉？四个缸子六个肉。幺子多少钱？我是白白的。白白的。哦，那个啥，没卖完的话多少钱？十五。十五。